。哎，林学姐归队后，我们轻松晋级决赛圈。现在小桃姐和戴耀恒学长也痊愈了，我更没表现的机会了。可惜我家楠楠看不到我的赛场英姿了。开赛以来，我、王东、潇潇的魂力都提升了一级。我现在是二十八级，王东是三十二级。潇潇更是突破了三十级界限，只缺一枚魂环就能跨入魂尊了。决赛阶段的对阵表出来了，我们十六进八对阵的学院是老对手了，斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗，都配备了魂导器，决赛赛制又有了修改。为了更完整的展现参赛队伍的实力，决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听，改赛制的真正目的就是为了卖更多门票吧？我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。嗯嗯。你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾。冒昧打扰了，今晚我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头啊！我们正好也缺几件趁手的魂导武器、嗯。多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交！恭喜这位贵宾，拍得八级近战魂导器，霸虎炼魂刀。这件魂导器融合了一块万年霸虎的魂骨，正适合我的武魂。不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主，而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。混蛋！冰帝，你怎么了？那是族人的魂骨。这块左臂魂骨虽然只有五万年，其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰帝蝎一族拥有极致之冰的属性，这块魂骨的本体魂兽更是有着一个超强魂技——冰霸，给猎杀者造成了毁灭性的打击。直到封号斗罗出手，才将其制服。啊！冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，学院一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯主殿下驾到。你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰碧蝎武魂。问题不在魂骨，而在吸收者。请看，如果没有与冰碧蝎同等极致之冰的武魂与体质。绝不可能吸收成功，这是属于冰碧蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之。不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧，小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来。
拍卖的事业。神台，他有九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导系的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考。魂兽若继续固步自封，情况不妙啊！如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国。才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝，十万年魂兽胚胎，只要与它融合。就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，才能留下这种胚胎。能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息，为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖。正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次。果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝。十年内。日月帝国定会有大动作，我们只有失此驱虎吞狼之机，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住。你们都不需要使出全力，马小桃，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们队长孤竹剑的紫黄竹武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和戴耀恒一定要记住我的话。嗯。史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。不愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。雨浩，嗯，精神探测共享。
人民智慧。我晚点回来。早料到你们会使用这种阴招。不妙，干他！我也是有准备的，玄冥智幻。戴小恒，你们拿下护树剑。再见。啊啊捉迷藏吗？迷藏。其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子也很可爱、啊，就由我一人来终结他。史莱克，将因你们而蒙羞。根本无法躲避。无法穿透迷雾。白虎护身阵，白虎魔神剑。白虎，天罡变。很有牺牲精神，这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境。我们在干什么？而斗灵皇家学院似乎在酝酿着更大的攻势。不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂刀器，霸虎炼魂刀。会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能纳你开刃。魂斗巨炮，这种巨炮的威力足以摧毁一支军队，这就是他们一直在密谋的杀招。迷雾散开了，发现目标，小桃姐，雨浩，多谢。你能完成，小桃姐！凤凰穿云翼，发射！啊！这
对他是史莱克学院应有的实力。教练，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，我们认输。你带，一定要让你们付出代价！疯狂流星雨！住手！你们获胜了，马上头，下来！史莱克学院获得本场团战的胜利，晋级八强。史莱克！史莱克这才是史莱克，强势爆发的史莱克。透灵皇家学院组装的，是放大版的雷霆巨炮，应该是仿制我们的。只不过他们工艺不成熟，所以才放大，还要多人组装操控。无妨，我们已经看到了史莱克学院的全部实力。如果雷霆巨炮开炮，七级魂导器的强大攻击力。就算有两名魂帝的史莱克学院也挡不住。王东，宇浩，听说今天比赛结束后，小桃姐被周老师狠狠骂了一顿。今天在稳胜的情况下，小桃姐确实不该暴露第六魂技。比赛已经接近尾声，我们学院所有人的真实能力都已曝光。但是日月皇家魂导师学院，竟然有三个人从未上过场。嗯，马如龙、笑红尘和孟红尘这三个人，对于他们的能力，我们一无所知。按照实力，我们学院和他们学院一起进入四强不是问题，迟早会在比赛中狭路相逢。嗯，所以我很担心后续比赛。宇浩，既然你知道我是双生武魂。我也不再瞒你，其实我一直在考虑，既然我们彼此的第一武魂能融合出黄金之路，那么第二武魂是不是也能融合出一个新技能？没错，不过不是两个，而是四个武魂融合技。四个？从理论上讲，你们各自的双武魂可以交错融合，出现四个武魂融合技。如果真的可以。那我们说不定就能挑战魂帝了。后天的八进四比赛，你们不用上场，刚好趁这段时间尝试一下。王东，我们现在就尝试吧。嗯、孩子们，加油殿下，您嘱咐的东西，拍卖行几经周折，终于购得。很好，星罗国家学院取胜的最关键一环，补齐了。宇浩，宇浩，霍宇浩，宇浩，成功了。我们成功了！啊！我赔。在线会议。晋级半决赛的四支队伍，分别是日月皇家魂导师学院、帝奥学院、星罗国家学院和史莱克学院。毫不避讳地说，我们史莱克是这四支队伍中最弱的。
日月皇家魂导师学院的实力自不必说，可以说是以摧枯拉朽之势晋级半决赛。第二，作为天魂帝国皇家学院，也有六环魂帝坐镇，而星罗国家学院作为东道主，占据主场优势。更何况，一支全魂王阵容的队伍，你们谁敢轻视？是，我要说的是，从万年前击败武魂殿学院第一次夺冠以来，史莱克从没让冠军旁落过，即便是面对比自己更强的对手，这一次也一样。史莱克，冠军！全大陆高级魂师学院斗魂大赛进入半决赛。嗯、今天是不是能看见九九公主？好期待！本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛终于进行到了半决赛。为了确保比赛安全性，我决定，接下来的比赛由帝国护国斗罗黄金旭前辈担任裁判。黄前辈的封号是“天煞”。天煞斗罗黄金旭，竟然是他！凭以热烈的掌声，有请进入半决赛的四支队伍。他们分别是。莱克学院、日月皇家魂导师学院、帝奥学院，以及我们星罗帝国的骄傲——星罗国家学院。这回算是见识到了什么叫主场氛围。星星罗星罗，势在必得；星罗星罗，冠军必夺；星罗星罗，势在必得；星罗星罗，那个九九公主是星罗国家学院的队员，她应该拥有星罗皇室一脉的独有武魂——星之皇冠，兼具攻击、防御、辅助等多重效果，是当之无愧的顶级器武魂。有请半决赛的四队队长抽签。半决赛的对阵阵容是：星罗国家学院对阵史莱克学院，日月皇家魂导师学院对阵第二学院。星罗国家学院战队最大的特点就是军魂，攻防兼备，所以我们的战术就是强攻，以最强的攻击击溃对方。马小桃、戴耀恒、林洛尘、贝贝、徐三石、霍雨浩、王东，你们七个上。你们几个有另一个极其重要的任务。好、嗯，这、哦、次、哦、是莱克上来就强攻，压制了星罗。黑暗魔虎，独孤上善，武魂幽冥狂狮，两人的武魂都不逊于戴耀恒的邪眸白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的戴耀恒交给我，冰雾幽寒。与浩王宫的修为低，星罗国家学院。
肯定会不拿他们当回事，因此我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙，凤凰流金羽。将对手强制封印的混道器绝对防御，马小桃被针对了。疯狂小狙击，火焰被吸收了。商场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给星罗做准备的时间。飞调虎离山的是你们才对。九转变魂仪，用它调整魂力属性，就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的邪火要失控了。什么破玩意？外面到底怎么样了？赢定了，还早着呢。璀璨中的妖灵，星之力。星之皇冠借助于星之力，星之力的本源是光。我的灵眸和王东的光明女神殿，同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上了，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼，你史莱克学院的那招居然失灵了！你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技。刚刚开始。心之守护的完美防御。两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之锤，无坚不摧的绝对进攻。啊！心之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强器武魂。你们输定了！完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是意志力的对决。我从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。这样从一出生，任何想要的东西会立刻成到眼前的公主，是不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技
九九公主，还要继续吗？半决赛第一轮，新罗国家学院对史莱克学院，胜者史莱克学院。观察日月和迪奥的另一场半决赛，结果出来了。说说你们的观察。嗯。哦，楠楠，你跑哪儿去了？看到我刚才的神勇表现了吗？走，回酒店。笑红尘，梦红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。史莱克，你上场请双方团战成员上场。嗯，竟然不派多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？嗯<笑>霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人。尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊！陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯。啊向天机！你不小心！林夕，淘汰。置换卫生效率，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？这六级魂导器坚韧之臂，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国。还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。
马如龙竟然还有一件奇迹魂到期，这叫雷电之域，会产生远超人体承受范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来，笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技——金属控制。金之凝形。天斗炮火的洗礼吗？笑红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这戏要上演了。金之沸腾，金之牺牲。一百二十八座武器魂刀炮，一个魂王怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，小红尘还能连试四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识一下真正的怪物。日月帝国有史以来最强的天才。哼！是压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身将，白虎金刚鞭，白虎魔神变。有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强。我们的胜率不超过三成。速解，速解！好一个徐三师。真狠！你不动手的话，我就先动手了。怎么会？是谁？竟能无视我皇家防护？我会很快成长，总有一天让他向你忏悔。